Good morning, Pilipinas. Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Saan man ang lakad nyo ngayong araw ng Lunes, maging handa sa lagay ng panahon. Silipin natin ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng pag-asa. So, batay dito, dalawang weather systems pa rin na nagdulot ng pangkalahatang maaliwalas na panahon dito sa ating bansa. Kabilang dyan, yung ridge o yung extension ng isang high-pressure area o maabot yan ngayon dito sa buong Luzon. Gayun din itong easterlies o yung warm and humid air na nagmumula naman sa dagat. Dagat. Dito po yan sa dagat at Pasipiko. Sa ngayon nga, yan ay dominante sa eastern section nitong Visayas at pati na rin sa Mindanao. Sa mga susunod na oras, ang mga ito po ay magdudulot naman ng all good weather condition dito sa Metro Manila, pati na rin sa natitirang bahagi nitong Luzon, down to Visayas and Mindanao. Ibig sabihin yan, bahagyang malinsang ang panahon ng iiral sa maghapon, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At para mas kumpleto yung ating taya ng panahon, narito ang inaasahang temperatura sa mga pangunahing lungsod ng bansa. So dito sa atin sa Metro Manila, inaasahan itong 26 hanggang 35 degrees Celsius. Paalala, air temperature pa lamang yan. Iba pa dyan yung init na mismong mararamdaman ng ating mga katawan. Ang Metro Cebu naman, 24 hanggang 31 degrees Celsius ang maaring maranasan. Habang sa Metro Davao, 24 hanggang 33 degrees Celsius. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Sundan kami sa aming mga social media accounts at i-download na ang Panahon TV Mobile App para oras-oras handa ka sa magiging lagay ng panahon. Maaari nyo ring balikan ang aming mga nakalipas na episodes. Mag-subscribe lamang sa YouTube account ng programa. Ako po ang inyong nakasama, Desiree Jonio. Magandang umaga and happy Monday sa inyong lahat. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatera o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akit barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na aprobado ng Comelec at DFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na imbahada, konsulado, misyon o meko, o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa Comelec, Department of Foreign Affairs at Panahon TV.